。你知道在一百三十六年前的现在，北台湾正在被法国的军队团团包围吗？今天就让我们一起来上个轻松的历史课，聊聊曾经让台湾惊心动魄的护卫之一吧。大家听过清法战争中的护卫之役吗？它是清末台湾唯一的胜仗，其中呢，提督孙开华更是这场战役中的重要将领。他边打仗边喝香槟的事迹呢，更是为人们所津津乐道。不过，大家如果对清法战争有一点点的概念的话，应该会知道，它是因为法国想要跟清朝争夺安南，也就是我们现在所说的越南的宗主权而引发的。只不过呢，清朝跟法国为了越南在打架，为什么会打到台湾来呢？今天。就让我们一起来认识这场明明是想要争夺安南，却跑来台湾打仗的护卫之一吧。侵华战争刚刚开打的时候呢，还真的跟台湾没有什么关系。两方的军队哦，就是在现在的这个中国啊，还有越南的交界那边打架而已。只不过打到后期呢，战况僵持不下，法国就决定从海上来找突破口，来要挟清廷呢，放弃当越南的老大。于是采用了海陆夹击的方式来攻打福州还有台湾。而当时法军的主帅孤拔呢，最一开始的目标就是基隆，因为那里有战舰所需要的煤矿，而且掌握基隆的话呢，还能控制东南的航线。于是法军呢就在一八八四年的八月五日，成功的从基隆登陆，并且破坏了基隆的炮台，企图占领控制。只不过呢，在后续的陆战中呢，遭到了埋伏，最后只好先行撤退，暂时离开台湾的战场。但他们也发现，台湾虽然孤悬海外哦，但位置呢却很棒。除了基隆有补充轮船动力的煤矿之外呢，不远的淡水国际港，不管是在贸易上面还是战略上面，都是一个绝佳的位置。所以呢，他们开心的想着，如果成功登陆的话呢，还能够直上这个台北城。马上呢就可以获得一个重要的根据地。一八八四年十月的时候呢，孤拔再度率军攻打基隆。这个时候呢，法军呢为了完全控制北台湾，希望能够同时掌握北台湾的经济命脉、淡水河流域，于是呢就派了四艘的军舰要去攻击位于淡水河口的护卫，也就是现在的淡水。而这个消息呢，同时也传到了负责北台湾防务的刘明昌耳中。他听到之后呢，非常的紧张，因为从基隆到台北之间的地势险要，要深入不容易。但如果是改从护卫进到台北的话呢，却是一片平坦。只要沿着河道就可以长驱直入台北城，也就是说，如果护卫被拿下来，情况就真的无法控制了。因此，当时守在基隆的刘明传呢，在收到了护卫守军抵抗不住敌袭的情报时，就紧急的下令将兵力都抽调到护卫，只留三百个人呢防守基隆。没想到呢，这却是一个错误的情报，导致基隆就这么的被法国给攻下。不过呢，幸好最后这场关键的护卫之役呢打了胜仗，而这场战役呢也就被淡水人呢称之为是西。在反的光荣战役。当时驻守台湾的清军呢，基本上是以陆军为主，因为福州地区的海军早在之前的战役期间就被法军给歼灭了，根本没有海军能够来协防台湾。因此，清军在护卫能做的呢，就是防守。而当时负责防守护卫的呢，就是提督孙开华。他除了建制炮台之外，还在这个海岸线啊以及河口布置水雷，还有设下障碍物。最主要的战术呢，就是把十几艘船载满石头之后凿沉，然后阻塞这个港口，形成阻绝线，并且在阻绝线后面布满水雷。那当法国的军舰如果要接近的时候呢，就可以随时引爆，把法国的军舰给炸沉。而法军在知道淡水河口有埋伏之后呢，就只能计划从沙仑上岸，希望能够先打炮台，再去引爆水雷，然后把阻绝线给清掉之后，就可以直接进入淡水河了。但法军这样子的想法呢，正是孙开华所要的。他早知道法军会从沙仑登陆后呢，就在周边做好准备，因此最后只要等待法军登陆就好了。也就是说呢，登陆后其实才是决战时刻。而孙开华呢，也早就部署好埋伏的部。部队准备给法军一个迎头痛击。那当时的决战位置呢，就位在现在的沙仑以及中仑一带。那在看完孙开华是怎么为战争做好准备之后呢？我们接下来就要来看看战争到底是怎么开打的。法军在十月二号之前就已经先通知过英国领事馆，他们会在十月二号上午九点炮轰淡水，请英国领事馆呢尽快撤离外侨。而孙开华在知道这个消息之后呢，便抢着在十月二日的早上六点呢宣读祭炮文，随即呢下令发射炮弹呢攻打法军的船舰。那虽然当时清军还有法军呢在战力上面的实力悬殊，不过先发制人的。策略呢，确实奏效，让法军乱了阵脚。士兵们呢，以为战争提前开打就开始炮轰淡水，没有想到，因为。
为淡水河面上面充满着雾气，视线不佳，又因为发军面向太阳，处于逆光的状态，完全瞄不准，只能够胡乱发射，导致炮弹都被浪费掉了。那这场炮击一直持续到下午四点呢，学者推过，发军大概发射了千余发的这个炮弹，而且呢，从淡水头到尾呢，都有被袭击过的痕迹。但在这样子的情况之下呢，整个淡水却只有三名的伤患，而当地的民众呢，都觉得是神明显灵了。而接下来呢，十月八号就是关键战役登陆战的决战时刻了。当时有七艘法国船舰呢，在外海六百个人分成了五个纵队，分批搭乘小艇呢，在沙伦登岸。而沙伦呢，有带刺又错综复杂的植物林头，还有茂密的黄景树林，让拿着长枪和穿着长靴的法军呢难以施展，然后队伍就变得非常的散乱。而在孙开华知道法军已经步入陷阱了之后呢，就叫埋伏的官兵开始敲锣打鼓，并且发射子弹，营造这种鬼影闯闯的样子，让法国士兵的人心惶惶。而且他们好不容易出了树林，又陷入了泥沼，只好跟清军展开肉搏战。而这个时候呢，法军将领发现哦，子弹所剩不多，已经无法顺利攻下淡水，就决定撤退。而这整场战役大概花了四个多小时。而这场战役呢，能够打得赢哦，其实淡水的民众自己也很惊讶，因此他们认为呢，他们一定是受到了当地神明的庇护。因此在护卫之役结束之后，刘铭传上奏给光绪皇帝战机的时候，他也向皇帝提到了神明护佑的神机。因此，光绪皇帝隔年就颁赐。清水祖师庙工资整祭，还有淡水龙山寺慈航普渡，以及福佑宫一天招佑等等匾额。此外，传说中呢，有车口的苏福王爷也有显灵助阵，因此台湾镇总兵张高元也有献上威灵贺卓的匾额。在法军登陆失败、淡水河又无法进入的状况下呢，法军决定封锁台湾周边的海域，台湾的经济也因此大受影响。主要的外销产业，这个茶叶啊，还有樟脑都无法出港，而国际港贸易的盛况呢也不在。只不过法国的状况更惨啊，在台湾打不下来的情况下，还出现了士兵水土不服生病的问题，让战斗力一直在下降。而在兵力越来越弱，援军却迟迟不来的状况下面，他们只能够攻占澎湖，作为法国军舰封锁海域指挥中心地区。而同时间呢，在越南。清法的对峙呢，也陷入了僵局，甚至清朝呢还略占上风。而最后，法国在衡量整体局势之后，终于决定与清朝进行停战协议，以及陆续解封台湾海上的航线。先前打赢的护卫之役呢，也成为了清朝末年少数有获胜的战役。而最后，双方签订中法新约，结束了这场战争。那最后，就让我们把焦点拉回到台湾。护卫战役后隔年呢，孙凯哈扩大举办华楼中竞赛，除了鼓舞这个守军的士气呢，也庆祝台湾海域陆。续的解封，振奋了当地百姓人心。而以往主要办在这个蒙甲的华龙舟呢，是在一八八五年扩大在淡水河口举办。而孙开华运用端午节的节庆活动，振兴呢，还有凝聚了大家的信心，也赢得了不少的民心。而法国的军队从一开始攻打台湾到最后的解封啊撤退，其实大约只有六到八个月的时间。那其中激励军心的护卫登陆战呢，更是只有四个多小时。但这场战争其实，在淡水居民的心中留下了很深刻的印象。而现在很多淡水的景点也都跟这场战役有关，像是护卫接衣馆担任了救护伤兵的重责大任，并且呢拆门板当担架、哦、救助了许多的伤兵。而当时的古战场呢，差不多就是现在的这个中仑啊与沙仑一带。现在的我们可能很难想象哦，中仑这个。天生国小后面绿油油的稻田，竟然曾经是古战场。那如果大家有想要更深入了解的话呢，其实淡水古迹博物馆都有非常详细的介绍，还可以搭配新北市政府推出的旅游路线“青春山海线”，这样子呢就可以一次就体验到新北市丰富的自然风光与历史文物。那如果想要知道更多资讯的话呢，我们的资讯栏也都有放相关链接，大家可以去看看哦。那我以前在上历史课的时候呢，对于侵法战争的印象呢，都是对于中国来说，这场战争打赢有什么意义，或是因为这场战争让台湾能够建省，然后才有进一步呢去进一步的一些什么近代化的建设等等的。但这些事情呢，都离我超级远哦。对我来说呢，其实没有什么感觉。但这次深入理解护卫之役的战争细节之后呢，突然觉得这些事情很立体的呈现在我的眼前。像是我在看当时的照片的时候呢，其实很有冲突感，因为当我想到那原来一百多年前的人们是以跟现在截然。不同的样貌活在这块土地上面的时候，真的有一种非常奇异的感受。而另外，在我知道淡水那些我曾经去过的景点有这些故事的时候，我也对于这些地方有了更深厚的情感。那真的很建议大家呢，也可以多多了解一下这段历史，这可能呢会让你之后的淡水之旅更有趣，而且也更有意义哦。好的，那最后想问大家是下面这些有关护卫之一的古战场相关遗迹，你去过哪些呢 ？A. 沙伦沙滩 ，B. 护卫街衣馆 ，C. 德记历史洋行 ，D. 淡水海关码头，一其他留言。
告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道清末台湾唯一的胜仗。此外呢，也可以点击这个地方看看征服外国人的台湾早餐。那么今天的这一期期就到这边搞到落，我们明晚再见喽，拜拜。